，老师十年才来泛阴谷一次。老师不在的日子里面，这泛阴谷对于金恒来说，不过是一座寂静清修之地，寡然失色。只有老师你在的时候，这个地方才会鲜活起来。金恒盼着老师多待一会儿，这样，在未来的十年里。可以慢慢回味。这次，我会尽力将你的秋水毒治好。你既不愿意回魔界，三界之大，有你想去的地方，但去无妨。老师，你不要误会，季恒并无他求，当初是我执意离去，如今义无颜面再找老师求什么名分。只盼老师给我一次机会，让我随侍左右，这样能好好报答老师的恩情。你无需留在我的身边。老师身旁已有他人随侍，还是老师心中有人了？莫非，莫非是九哥公主？夜深了，快回去歇息吧。是。这知音之事已经过了一半了，这烟池雾怎么还不上来啊？该不会，小严虽是个好人，但毕竟从前也是一个作恶多端的魔君啊，该不会遭天谴，被那些蟒蛇吞了吧？你是哪儿啊？不好！红月之下，想必有妖孽出没。难道我是误闯了什么扶妖的禁地啊？帝君，为何不正眼瞧妾身一眼？难道是觉得妾身不够美吗？帝君，你十年才来一趟，可知妾身懂得有多辛苦，盼得有多煎熬。帝君，你若再不看妾身一眼，妾身可要生气了。帝君竟然在这里跟女妖幽会，你怎么来了？这八荒六合不解风情者，属帝君最甚。同妾身幽会，还带着两位红颜知己，也是当真不怕妾身生气哟。原来帝君问的是他，不是我。姑娘好定性，不同你姐妹一同离开，难不成想欣赏我和帝君春风一度吗？两位继续，我在一旁看着也无妨。
，你看出来了。二位周身的气流涌动，正是强大的气泽相抗才能出现的景致。而这佛灵花是九重天的圣花，既然出现在这里，定是帝君为了净化浊气而召唤出来的。你们看上去虽然亲密，实则是在私下激烈的斗法。你，究竟是何人？既然都看出来了，还不速速离开？既然你想趟这趟浑水，那本尊成全你。知小辈，还敢与我论高低？一招一式，一散首先，剑从心出，万花皆败